por qué en muchas ocasiones las personas no confían en la ciencia o qué es lo que hace dudar en la ciencia. Y además, ¿cuáles son los retos que podemos retomar para que exista esta confianza social? Es por eso que a la charla le titulé confianza, eh, Ciencia y confianza social, los desafíos culturales en la divulgación científica. Primero, valdría la pena eh, responder a la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de la ciencia y los sistemas culturales? Generalmente, yo vería como tres características particulares. En el sistema de la ciencia, si bien busca a partir de su propia metodología dar respuestas eh, cercanas a darnos una explicación del mundo, a darnos una respuesta fidedigna de lo que es el mundo, las, eh, los sistemas culturales buscan darle sentido al mundo. Es un poco, digamos, como la distinción más fuerte, ¿no? La ciencia busca explicar el mundo, es decir, describirnos cuáles son sus características en distintos campos, en distintas eh, metodologías, ¿no? Sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la física y, y demás eh, objetos de estudio que puedan tener los, los distintos eh, campos de la ciencia. Y por otro lado tenemos también eh, los sistemas culturales, que estos eh, no buscan en sí mismo, no es que no busquen explicar al mundo, pero su importancia no radica tanto en que las explicaciones sean como fidedignas, por así decirlo, sino más bien que sean adecuadas. Y esto implica que los sistemas culturales van a buscar darle sentido al mundo y eso implica ciertas adecuaciones de los elementos que se están como presentando. El segundo elemento que podríamos ver distintivo entre los sistemas de la ciencia y los sistemas culturales es que en el sistema de la ciencia tiende a ser más autorreflexivo. Es decir, es capaz de, a partir de las observaciones que hace o a partir de las investigaciones que hay, observar sobre sus propias categorías y entonces tratar de dar una explicación mucho más clara eh, sobre los fenómenos que está observando. Es decir, tiene este elemento como de autocorrección. Y si bien es cierto que los sistemas culturales también tienen esta característica de, de autorreflexionar o eh, referirse sobre, los, sobre sus propias acciones, esta autorreflexión es bastante, digamos, más lenta o un poquito más rígida. De ahí que, por ejemplo, eh, pongamos en un sentido, en la, en la ciencia puede publicar un artículo científico y quizás al año siguiente o dos años siguiente haber una nueva publicación que actualice esos datos o eh, los, los cuestione. En cambio, en el tema de las creencias es mucho más complicado porque eh, hay un reforzamiento a partir del de, eh, lugar en, en donde nacemos con los sistemas culturales en los que convivimos y entonces se presentan ciertas ideas pero para cuestionar esas mismas ideas que hemos crecido y hemos socializado hay una mayor resistencia y entonces por lo tanto para actualizarlos requiere como mecanismos mucho más largos, mucho más persuasivos que ni siquiera tiene que ver con el elemento de la racionalidad. Un elemento muy eh, común que yo he visto en el tema de la divulgación científica es que se quiere eh, dar explicaciones como claras o sistemáticas o rigurosas para tratar de convencer a las personas. Y entonces ahí es cuando estos dos sistemas, digamos, chocan. Porque el lenguaje de la ciencia no es el mismo que el lenguaje de la cultura. Entonces, un problema que ocurre muchas veces en el tema de la divulgación es que se quiere utilizar el lenguaje de la ciencia para tratar de persuadir en el lenguaje de la cultura. Y esto es muy complicado porque, vamos a ponerlo de esta forma, una, como una analogía, es como tratar de explicarle a alguien que eh, no sabe nada de francés ciertas reglas en francés, ¿no? Y entonces se vuelve complicado porque entonces implicaría introducir prácticamente a la persona a las, las reglas del francés, eh, la semántica, la retórica, todos los elementos lingüísticos de, del francés. Y si uno introduce a una persona a todos estos elementos, básicamente ya está perteneciendo a la ciencia, ¿no? Es decir, introducirlo de forma rigurosa, sistemática, implica no solamente dar una charla o no solamente dar una conferencia o no solamente divulgar un dato, sino que implica eh, llevarlo como prácticamente que entre a las clases, que eh, entre a una carrera, ¿no? o sea, que cumpla como todas estas características para empezar a entender cómo es el propio lenguaje, es como aprender un nuevo idioma. Y entonces ahí es donde está el problema cuando se busca divulgar la ciencia, porque se busca utilizar el lenguaje de la ciencia para el, para el lenguaje de la cultura. Y entonces empieza a haber un choque ahí. Desde la sociología se dice que la confianza es un mecanismo de reducción de complejidad. Antes de las decisiones riesgosas que tomamos cada día, está el elemento de la confianza. Es decir, cada que, cada que tomamos una decisión hay ciertos elementos eh, que, que socialmente vamos a dar cierta confianza o vamos a asumir cierta... Eh, vamos a confiar que se den de, ciertas, de cierta manera. El hecho de que, por ejemplo, nos vamos al metro, confiamos que el metro va a avanzar. ¿no? Si tuviéramos un, grado, un alto grado de desconfianza, ni siquiera lo tomaríamos. O lo mismo pasa con un autobús. Tomamos decisiones y esas decisiones están basadas en que confiamos en que eh, la sociedad opera de, una forma, de cierta forma regular y lo hacemos. Pero no hacemos un análisis o un metaanálisis cada vez que vamos a tomar el metro, ¿no? sino que asumimos que va a funcionar y a partir de eso que asumimos, lo hacemos. ¿Y cómo es que se logra esta, eh, esta confianza? Porque 
eh, se empieza a dar una especie como de familiaridad. Es decir, vemos algo cotidiano, el hecho de esperar el autobús, aunque no conozcamos al conductor, aunque no conozcamos los, eh, digamos, cómo, eh, no conozcamos directamente, eh, digamos, cómo opera el autobús, o sea, su estado, si, o sea, no, no fuimos con el mecánico a ver el estado del autobús, ¿no? Simplemente asumimos que funciona por el tema de la continuidad o la regularidad de lo que estamos viendo. Y es en esa parte donde vemos entonces que cuando hay una eh, confianza se reduce la complejidad. Es decir, eliminamos cierto tipo de variables a la hora de tomar una decisión. No, eh, no vamos a hacer una entrevista al conductor, no vamos a, re, a, a, a revisar los componentes del autobús antes de subirnos a él. O sea, hay muchos elementos que no vamos a hacer, simplemente lo hacemos. ¿no? Y hay una confianza. Y la confianza se gana en este sentido a partir de la familiaridad. Sin embargo, con el sistema de la ciencia... La gente puede dudar mucho de esto porque el lenguaje de la ciencia no es tan familiar o no aparece tan regular en las conversaciones diarias que hacemos. Y entonces ese es un reto, tratar de hacer más familiar el lenguaje de la ciencia. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué la gente no confía en la ciencia? Es una pregunta que, eh, sole, eh, que podemos hacernos y que generalmente hay dos tipos de respuesta. ¿no? Como la respuesta que generalmente se viene como construyendo, digamos, un poco desde, digamos, la soberbia académica de, ah, la gente no entiende, eh, la gente es tonta, la gente es ignorante, la gente no sabe. Y entonces, eh, a partir de esa respuesta, eh, ni siquiera eh, existe este ejercicio de tratar de preguntar por qué no se confía en la ciencia. Y entonces empieza a haber como una, digamos, distancia en este sentido. Hace un par de días, en TikTok, justamente donde estamos transmitiendo también ahorita, eh, hice una dinámica que además se relaciona con un poco con mi experiencia divulgando, en mi caso, las ciencias sociales. Y empecé a hacer un live y le empecé a preguntar a la gente por qué desconfiaba de la ciencia o cuáles eran los elementos que veían ellos en, en desconfiar en la ciencia. Algunos de los elementos que me compartían algunos usuarios, y voy a enumerar algunos elementos, decían un elemento que hay desconfianza en la ciencia es por estos conflictos de interés, ¿no? que pueden modificar los resultados. Esto, vamos, vamos a verlo de esta forma, es un elemento descriptivo. No necesariamente tiene que ser así, es, digamos, lo que las personas piensan, ¿no? Y eso es lo que vuelvo, por eso puse el preámbulo del sistema de la ciencia y el sistema cultural. Puede que en la ciencia haya menos conflictos de intereses que en otros campos, ¿no? Porque muchas veces cuando se dice, ok, en la ciencia hay conflictos de intereses, claro, pero también en el, en el post de WhatsApp que te compartió tu tía puede haber conflictos de intereses, ¿no? Y entonces la ciencia tiene mecanismos, digamos, más adecuados para reducir esos conflictos de interés, pero eh, eso no significa que las, la gente asuma que esto puede ocurrir. Entonces, el primer elemento es eso, que puede haber conflictos de interés. Ese sería el, un elemento que se duda mucho. El segundo elemento es el academicismo o la complejidad. Es decir, de ciertos conceptos, ciertos términos, que la gente lo vuelve complicado y es difícil dar una explicación adecuada de eso que se está diciendo. Es decir, de nuevo, de nuevo vemos una brecha de lenguaje. Tratar de explicar con el lenguaje de la ciencia a, eh, en, el, en el sistema cultural procesos que son complejos y que requieren, por supuesto, un conocimiento técnico. Saber interpretar los datos requiere conocimiento técnico. Pero esto también se, eh, lo percibe la gente como un desafío o como una especie como de, eh, digamos, distanciamiento entre la ciencia y la sociedad. El otro elemento es la mala, la mala pedagogía para acercar a la ciencia. De nuevo, esto reflejado a la idea de que hay una especie como de halo de superioridad por parte de muchos científicos que... Entiende muy bien su lenguaje técnico, pero de nuevo carecen a veces de la comprensión del lenguaje cultural y por lo tanto tratan de nuevo de persuadir a las personas con un lenguaje racional. Entrando yo en, justamente en la divulgación de las ciencias sociales, en debates en línea con personas que no son expertas y digamos, tenemos esta dinámica de subir a, a los lives personas que no necesariamente son expertas en su campo y tratamos de conocer sus puntos de vista. ¿no? Que es, yo he visto como dos dinámicas en este tipo de, de acciones que se hacen en la divulgación. Esta cuestión como de, coloquialmente se dice como pendejear a la gente, como tú no sabes, eh, no tienes los estudios, eh, tú qué vas a saber si no tienes un título. Y entonces eh, las personas perciben esto como una especie como de ataque, ¿no? Y entonces empieza a ver esta mala pedagogía. Los otros eh, dos elementos que también encontré en esta, en esta dinámica, precisamente en la cuestión de la divulgación de la ciencia, es divulgar los resultados y no la metodología, ¿no? Es decir, se piensa que eh, en la mayoría de, las, de, de la divulgación científica se dan los resultados. Y de hecho es algo que se centra mucho en las investigaciones y en la divulgación. ¿Por qué? Porque lo que se busca en la divulgación también sea dinámico, didáctico, tratar de 
eh, aterrizar conceptos quizás muy complejos a un lenguaje mucho más coloquial y eso implica centrarse más en los resultados que son más llamativo y quizás dejar de fuera un poco la metodología. De hecho, es algo que también me he dado cuenta en la mayoría de los proyectos de divulgación, al menos que yo conozco, que se centran en los resultados, pero hay una, un poco de acercamiento para explicar el cómo se llegaron esos resultados. Y finalmente tenemos eh, que cambian los resultados constantemente. Esto también puede darse como una especie de... Eh, quizás poca comprensión de cómo se generan los procesos científicos, que evidentemente van cambiando constantemente, pero este cambio constante a la gente también le hace mucho ruido. Y también es un reto para, para los propios científicos tratar de explicar esto. En general, podemos una frase que me dijeron en el live fue la ciencia ya se ha equivocado antes, entonces ¿por qué deberíamos confiar en ella? No? Esa es un poco la, la descripción que, que se hace en la sociedad. Visto así, como un esquema muy resumido de estos elementos, tenemos por un lado que estemos, tenemos el academicismo, los intereses ajenos, el cambio, la oscuridad metodológica, la equivocación y la mala pedagogía. Serían como los elementos que a partir eh, de mi experiencia en la divulgación y también con este ejercicio que hice en un live como para conocer un poco por qué las personas no, no confían en la ciencia. En este sentido, me llega a esta, este razonamiento que justamente hablando con unos colegas llegamos a, a, a esta como analogía ¿no? de, del oráculo al pensamiento complejo. Tradicionalmente la sociedad, en, en, antes del de, desarrollo digamos, de, de las ciencias y de las disciplinas científicas, había este elemento del oráculo, es decir, una persona que tenía cierta autoridad epistemológica en su, en su tiempo, una autoridad de conocimiento en, es, en esa época, y se le confiaba porque el oráculo tenía dos características muy importantes. Uno, tenía la confianza de la comunidad, o sea, no era alguien ajeno, o alguien que viniera de un lugar lejano y que de repente llegara y, ah, ok, yo soy este, doctor en física, jamás me he parado aquí y entonces yo les vengo a hablar de este, de este tema, ¿no? Y entonces se hace este elemento de desconfianza, sino que era una persona de la comunidad, con gran confianza, ¿no? Y que entonces había esta, eh, esta como familiaridad y que es una característica muy importante en estos como análisis sociales que hay, que hay en, por ejemplo, en las redes sociales de por qué se confía tanto o por qué se confía más en cadenas de WhatsApp que en un estudio científico, pues porque te lo manda un amigo, te lo manda un tío, te lo manda un primo, personas en las cuales confías y entonces hay menor escrutinio, porque es como que Ay, no le voy a cuestionar nada porque pues, es mi familiar ¿para qué le digo algo? ¿no? y entonces se vuelve como una especie como de confianza o al menos tolerable ¿no? porque puede haber, digamos, en un grupo de Whatsapp ¿no? Está tu familia, tus amigos, este, etc y mandan una información que tú sabes que es falsa pero decides no decir nada porque te va a regañar tu mamá o vas a crear un problema en el grupo y ay, ¿para qué? pero el hecho de no desmentir esa información otras personas confían en ella y entonces se vuelve la cadena de esa información y ahí es donde empieza como los retos. Y en este sentido, el oráculo tenía este sentido de, a ver, llego yo, pregunto algo, ¿por qué ocurre esto? Y el oráculo me lo decía. No había que eh, leer 10 papers, no había que revisar la metodología, simplemente me daban esta información. Y además, y por eso decíamos que la confianza reduce la complejidad del mundo, así como confiamos que el autobús siempre va a pasar o que el metro siempre va a pasar, confiamos que el oráculo nos va a dar una respuesta que además no es muy compleja y que lo pueda aceptar. Hoy en día, y este es mi punto de vista, los oráculos empiezan a retomar en otras, en otras figuras, como coaching, como estas como figuras también de, de incluso influencers ¿no? que tienen un poder mediático, pero que no se especializan en nada, pero al mismo tiempo hablan de todo. Y lo que buscan de alguna forma es persuadir a la audiencia. ¿Y por qué persuaden? Porque logran una familiaridad, una conexión con las personas que están haciendo. Es decir, crean una comunidad, ya sea física o una comunidad virtual, y la gente confía porque les da respuestas claras, que reducen la complejidad del mundo. Es decir, no me exigen a mí pensar demasiado. Y ya está. No sé si han escuchado esta famosa frase de, en, en el cine: de, Ay, yo no quiero ir al cine a pensar, solamente quiero desconectar mi cerebro, ¿no? solamente quiero relajarme. Esto, esto que ocurre en el cine también ocurre en nuestras decisiones diarias, ¿no? Es como que, ¿para qué me voy a poner a pensar o a analizar eh, todos los mecanismos internos del autobús? Simplemente me subo y ya y confío. ¿no? Pero esto, esto mismo ocurre también en la ciencia. Es decir, ¿para qué me voy a comple complejizar o voy a ver, no sé, una conferencia de, de dos horas o leer un artículo de 20 páginas cuando hay un video de un minuto o de 35 segundos que me lo resume todo y a partir de eso ya estoy más tranquilo y me da las respuestas que yo quería? Y entonces tenemos que hacer esta transición del oráculo, es decir, una figura mediática que es capaz de darme una respuesta clara y concisa y decir, ok, estoy dando una respuesta y a partir de esa respuesta se, resol se, se resolvieron los problemas al pensamiento complejo. Es decir, un pensamiento que no se reduzca solamente a decir esto es verdad eh, por, por un factor, ¿no? Que generalmente eh, las, las, las respuestas simples son univariables. O sea, ¿por qué sucede esto? Por esto, ¿no? O sea, 
¿Por qué eh, hay desigualdad? Ah, bueno, porque hay un sistema este, con un montón de empresarios malvados que quieren controlar el mundo y listo. ¿no? Son, son respuestas muy sencillas que nos tranquilizan. Y entonces aquí viene el reto con lograr como des, de, eh, desarticular estas respuestas simples, pero al mismo tiempo no generar desconfianza en la sociedad. Y es el reto mayor que yo veo en la divulgación. En este sentido, yo pues, le lanzo aquí como seis retos que podríamos buscar para la divulgación o estos seis retos que, debe, que debería tomar todo divulgador científico a la hora de tratar de comunicar sus resultados. Y que de alguna forma, todo científico de alguna forma es en mayor o menor medida un divulgador. Porque fuera del campo, o sea, fuera de, de la academia, convive con otras personas y trata de dar su, su punto de vista sobre un tema, ¿no? ya sea con unos amigos, con su familia, trata de explicar, ¿no? Siempre ha pasado esto de que algún familiar te, te, te pregunta, bueno, pero ¿a qué te dedicas o qué estás haciendo? Entonces, tratamos de explicar lo que hacemos eh, sin un lenguaje técnico, quizá. Y entonces ahí nos volvemos como pequeños divulgadores, ¿no? Para tratar de cómo voy a explicar esto para que se entienda y al mismo tiempo no generar una especie como de petulancia o de alejamiento de, ay, bueno, ¿tú qué vas a ver? A lo mejor no te explico, ¿no? Y ahí es donde está como el reto. El primero sería precisamente este elemento de horizontalidad, ¿no? Es decir, la creación de espacios donde los científicos y las científicas puedan interactuar directamente con el público general y que esto se vuelve muy complicado y que este reto puede ser macro o micro, ¿no? En las ciencias sociales decimos que hay como fenómenos macrosociales y fenómenos microsociales. Los fenómenos macrosociales es como tratar de encontrar espacios divulgativos, eh, como estos foros, como estos espacios, pero que también se abran al público, ir a las plazas públicas, no solamente quedarse en un ámbito académico. Y eso requiere un reto y obviamente también apoyo en muchas ocasiones eh, del sector público para que haya un financiamiento ¿no? para esta, esta divulgación de la ciencia. Pero también puede ser un reto microsocial precisamente en los grupos de WhatsApp en donde estamos, en, la, este, con nuestra, en una cena familiar. ¿no? Ahí también se vuelven microespacios, pero que el reto es tratar de comunicar de forma horizontal y no llegar con la petulancia de, ah, tú no sabes. De nuevo, la analogía de los lenguajes. Yo no puedo decir a una persona, ay, es que tú no sabes de francés, entonces por lo tanto no te voy a decir nada, sino más bien hay que tratar de encontrar ciertos mecanismos, evidentemente no para que se vuelva un, eh, no, tengo, no, no, no con una conversación familiar alguien va a decir, ah, que ya tengo los conocimientos de un doctorado en física o, o en biología, ¿no? Pero sí tratar de aclarar ciertos puntos que acerquen a las personas a hacerse preguntas, ¿no? Y en este sentido, el intercambio de ideas, de preguntas, se vuelve importante para hacer este compromiso entre ciudadanía y la pro el propio sistema de la ciencia. Pero en este sentido de horizontalidad, es muy interesante porque hay un elemento distinto entre la verticalidad en donde yo te explico, tú escuchas y ya está. Y en la horizontalidad es, yo te pregunto, pero tú también me puedes preguntar a mí y también me puedes cuestionar. Y ahí también hay un reto de decir, si me van a cuestionar a mí, entonces yo tendría de alguna u otra forma que tratar de aceptar esos cuestionamientos, no para decir todo está bien, sino aceptarlos como una, eh, digamos, aceptar, digámoslo de esta forma, la oferta comunicativa. Eso no significa aceptar tu postura, pero sí significa es, te voy a escuchar y voy a tomar con completa seriedad esto que estás diciendo. Aunque podamos pensar, ah, es que esto que está diciendo es un disparate, no tiene sentido. No, o sea, es aceptar con la mayor seriedad posible esto, ¿no? Un video que me gusta mucho eh, de este divulgador de Quantum Fracture que habla sobre la física, tiene un video hablando sobre la Tierra plana, pero en su video empieza diciendo, voy a tomar con total seriedad los argumentos de las personas que dicen que la Tierra es plana y empieza a explicar cada uno de sus puntos, pero no es como que, ay no, eso ya está dicho, ya eso fue hace un siglo, ya basta, no, no quiero hablar contigo. Él toma esos argumentos y los toma con la mayor seriedad posible y trata de responderlo. Entonces ese es el primer reto. El segundo reto sería... Precisamente pensando en lo que recopilamos es los intereses claros acerca de lo que se está diciendo. Es decir, decimos que puede haber conflicto de intereses, sabemos que en muchas ocasiones siempre es un elemento que se dice ok, sí, la ciencia es muy bien, pero ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, pa pasa, yo lo he visto tanto en el ámbito de las ciencias de la salud o en las ciencias sociales. En las ciencias sociales como que, ah, pero es que hay una ideología detrás de eso, ¿no? Y en las ciencias sociales, ay, pero hay una farmacéutica detrás de eso, ¿no? Entonces, hay estos, estos elementos de conflicto de intereses y otro reto es divulgar precisamente los formatos de publicación para saber que en muchos artículos hay una declaración de conflictos de interés y que muchas personas incluso a veces no lo saben, que en los papers, eh, en, en muchos de ellos, viene una declaración de conflictos de interés, ya sea al principio o al final. Y esto puede garantizar que la información sea relevante y fácilmente identificable por las, eh, por las personas. Es decir, también eh, este es un reto tanto para las eh, revistas de publicación científica, para los propios este, 
de, de los propios científicos, ¿no? De decir, a ver, sería importante que haya una sección donde se declaren los conflictos de intereses cuando los haya, pero también sería un ejercicio importante que cuando hacemos una publicación, hace esta declaración, aunque no los haya, porque cuando la gente descarga un artículo, ¿no? Los empieza a leer o se pasa directamente a las conclusiones. Y es importante tener en cuenta que un artículo científico, y más hoy en día, sí lo pueden leer nuestros pares, pero también otra persona. Y entonces, hacer esta declaración de que no hay o que hay conflictos de intereses en nuestras propias publicaciones, se vuelve un elemento importante para generar esta confianza y en caso de que los haya, divulgar los formatos de publicación para que las personas puedan saber incluso cómo leer los artículos. Porque tenemos estos proyectos como Etsy eh, Hop, ¿no? que nos, nos da esta, posi esta posibilidad de descargar los artículos sin necesidad de parar. Y podemos decir que es una forma de democratización del conocimiento. Pero también se vuelve como un reto importante crear mecanismos de cómo leer un artículo científico. ¿no? Y eso muchas veces no existe eh, talleres o conferencias de cómo poder leer un artículo científico y eso también se vuelve necesario en ese tipo de temas. El tercer elemento o el tercer reto es desmitificar la ciencia. Decíamos en su momento que la gente dice, bueno, pero es que la ciencia ya es equivocado, ¿por qué deberíamos volver a confiar en la ciencia? O esta idea de, ah, está constantemente cambiando, entonces ah, me, me hace mucho ruido el cambio de sus investigaciones. Pero de, de desmitificar la ciencia es, por un lado, reconocer y saber cómo se ha dado la historia de la ciencia, cómo o qué impacto tiene la ciencia en la sociedad o en la sociología de la ciencia, cómo se hace cotidianamente... Los, las investigaciones científicas, es decir, cómo es la vida en el laboratorio, por así decirlo, desde una antropología de la ciencia y la filosofía de la ciencia como reflexionar cómo han construido sus categorías. Por ejemplo, eh, Thomas Kuhn, en este texto muy famoso de las estructuras de las revoluciones científicas, nos explica que en muchas ocasiones el cambio de paradigma no va ligado simplemente a una mejor racionalidad, como pensaba filósofos como Popper, ¿no? sino que en realidad obedece incluso a conflictos internos, ¿no? como estos científicos jóvenes o científicos viejos, que es como que Ay, yo no voy a dejar que investigues esto, o no te voy a dar la oportunidad porque están tratando de quedarse con una plaza. Entonces, todos esos problemas digamos, políticos y sociales internos también impactan en la producción de la ciencia. Y también sería importante hablar de la historia de la ciencia para saber cómo se ha construido el conocimiento, para no simplemente decir, no, sí, la ciencia siempre va a avanzar a partir de la mejor información, cuando no necesariamente es así. En este sentido, debemos de buscar eh, o dotar herramientas para reconocer fuentes confiables, saber eh, discernir entre afirmaciones respaldadas por evidencia sólida y también aquellas que carezcan de, fa de fundamento o también estas que ya tienen una antigüedad sobre ciertos temas, ¿no? Porque en muchas ocasiones se hace esta falacia como cherry picking, ¿no? Tratar de encontrar ciertos elementos que confirmen mi idea y entonces yo puedo agarrar un artículo científico de hace eh, 50 años y decir, ok, este artículo científico dice esto, pues por lo tanto es verdad. Y es como, a ver, desmitifiquemos a la ciencia porque no significa que todo lo que produzca la ciencia ya debe ser una, una verdad incuestionable o dogmática, ¿no? Y que, aunque pensemos que esto ya es un asunto superado eh, en, en el... En términos muy generales, en el ámbito social, esto no es así. Y entonces alguien te puede decir, pero a ver, mi libro de... O sea, pasa, por ejemplo, si tiene algún familiar que estudió también una carrera de ámbito ligado a la ciencia y que quizás ya no esté tan actualizado, te dice, ah, yo estudié eso y no es cierto, te dice tal cosa, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente porque la actualidad de la ciencia requiere también tener estos, esto, estos conocimientos de cómo ha avanzado la historia, de cómo, se auto, cómo hay estas autorreputaciones dentro de los propios campos y también se requiere este reto. Un ejemplo que apenas me encontré en redes sociales ¿no? era precisamente un video de una persona que decía no, es que hay muchos estudios científicos que demuestran que el hecho de que la mujer hable mucho termina cansando el cerebro de los hombres. ¿no? Y el podcast donde participó esta persona, como es muy responsable, dejó la fuente. Pero la fuente era una columna de Infobae. Y en Infobae, si te metes, es una columna de 2005. Pero no, ni siquiera te dice de qué artículo lo tomó. Entonces, a mí me costó un ratito poner al doctor, buscar palabras clave, encontrar el artículo, algo que difícilmente la gente va a hacer. Y lograr encontrar el artículo es precisamente las conclusiones que sean el objetivo de la, de la investigación de la ES. El objetivo de, la, de los investigadores fue buscar las razones por las cuales la mayoría de los pacientes esquizofrénicos tenían las infecciones con voces masculinas más que con voces femeninas. Este era el artículo, pero este artículo, por cierto, de 2005, que por supuesto puede cuestionarse, nos da esta, informa nos da esta información y de esta información retoman algunos elementos y Fowaer, crea una columna, de esa columna se genera un podcast y además de ese podcast se convierte como una especie como de hilo de, de WhatsApp y se comparte masivamente hoy en 2023. Entonces, este podcast que tenía como más o menos como 5.000 reproducciones de esa idea solamente en Instagram, hasta donde yo me quedé, porque sigue aumentando sus reproducciones, 
puede haber gente bien de poder que haga esto. Y aunque haya cuentas que traten de desmentirlo o de, 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 de matizar, si no, aquí está el artículo científico, siempre tener en consideración esto. No importa cuántas veces se desmienta un video, siempre va a haber personas que no vean ese, esa contraargumentación. Y entonces va a haber personas que se queden con esa idea de decir, ah, sí, el cerebro de los, de los hombres se cansa más de escuchar una voz femenina. ¿Por qué? Porque la ciencia lo dice. Pero estamos viendo que esto es información falsa, que el artículo científico dice otro objetivo completamente distinto, y ahí estamos justamente un reto para tratar de comunicar la ciencia también. El cuarto reto que tenemos es la divulgación metacientífica. Habíamos dicho en algún momento que generalmente la divulgación se basa en tratar de en exponer los resultados de una investigación. Un poco lo que hacen en ese video, de forma pésima, pero que lo que están diciendo es, así, eso fue la conclusión. Pero eso, eso es lo que se basa en la divulgación científica. Pero la divulgación metacientífica es tratar de explicar cómo es que los científicos llegan a esas propias conclusiones. Porque, insisto, la divulgación se centra muchas veces en las conclusiones de se logró esto, se logró esto, se logró esto, pero una divulgación metacientífica no solamente reporta los resultados, sino que también los métodos utilizados y las posibles implicaciones de la investigación de manera más accesible. Hacer que las situaciones científicas sean familiares y comprensibles y poder reducir esta distancia entre la comunidad científica y el público. Entonces, esto también me parece que es un reto y que muy pocos han retomado. Es decir, vamos a explicar no solamente qué, es el, qué se encontró, sino cómo se encontró. Y todos estos, estos mecanismos creo que también ayudan a esta, a esta desmitificación de la ciencia. Que en un, eh, en un podcast que tuve con un colega que es es químico y también filósofo de la ciencia, tiene una frase muy provocadora que dice el método científico no existe, ¿no? Y cuando dice esto, a mucha gente le hace ruido. Y él dice, a ver, el método científico pensado como esta serie de pasos donde todos siguen al pie de la letra, en realidad no funciona de esa forma. En muchas ocasiones hay otros elementos como, por ejemplo, la serendipia, es decir, estar buscando otra cosa y encontrar otra cosa y entonces se encuentra ese resultado y también eso forma parte del propio sistema de la ciencia. Es decir, esta desmitificación de que hay un solo método que solamente se va a hacer así, eso también nos puede ayudar a esta divulgación metacientífica de cómo se llegan estos resultados y tratar de explicar esta, esta información. El quinto reto que tenemos es, y creo que es el de los más difíciles, enfrentar la incertidumbre. Es decir, la comunicación de la ciencia debe hacer suyo el horizonte de incertidumbre de la propia evolución social. La incertidumbre no verse solamente sobre el futuro. Esto también nos lleva a que la incertidumbre va sobre la validez del conocimiento. Saber que toda investigación científica siempre va a tener un halo de incertidumbre. Es decir, puedo responder una pregunta de investigación, pero al responder esa pregunta de investigación ya se abrieron cinco preguntas más y hay que, siempre en las conclusiones, hay que seguir investigando y hay que seguir investigando. No siempre se coloca parte de eso en las conclusiones. Y entonces, este elemento de enfrentar la incertidumbre es un reto porque, como decíamos en el, hace unos momentos, este es este enfrentamiento entre el oráculo y el pensamiento complejo. El oráculo que me da una respuesta clara, sencilla y que yo puedo sentirme tranquilo porque estoy recibiendo esta información. Y por otro lado, este, tenemos el pensamiento complejo, que no se reduce solamente a una variable, sino que siempre puede haber nuevas respuestas. Y eso es muy complicado porque a nadie le gusta la incertidumbre, ¿no? Es como que nadie quiere una, una relación que no sea clara. Nadie quiere eh, saber que un familiar está enfermo y que no sepas qué va a pasar. Y entonces es muy complicado enfrentar la incertidumbre. Y esto eh, es algo que nos lleva a, precisamente, que una premisa del sociólogo Edgar Mori que nos dice no hemos educado eh, aceptablemente bien o no hemos... Eh, lo hemos educado aceptablemente bien en nuestro sistema de certezas, ¿no? O sea, nos hemos educado bastante bien en este, en este sistema de certezas de, a ver, dame una respuesta clara, sí o no. A ver, yo quiero saber si esto ocurre o no esto ocurre, ¿no? Y queremos constantemente en nuestro sistema de certezas siempre conocer respuestas claras, ¿no? E incluso esto suena mucho en la divulgación de, ay, ya, ya, deja tantas palabrerías, dime sí o no. Y es como, esto es complicado porque requiere romper este sistema de certezas y en realidad eh, lograr introducir a las personas a un a una idea de que la incertidumbre no necesariamente es algo negativo, ¿no? sino que abre condiciones de posibilidad para nuevas preguntas. Por eso dice nuestra educación, eh, pero nuestra educación para la incertidumbre es bastante deficiente. Y creo que este es un reto que sigue permeando en la sociedad de cómo educar a las personas de no ver la incertidumbre como algo negativo. Y es porque en los sistemas sociales en los que estamos, eh, estamos generalmente familiarizados, nuestra familia, nuestros amigos y demás, siempre queremos la, la certeza, ¿no? De, no, pero dime si sí vas a llegar o no, para saber qué voy a hacer, ¿no? Y entonces buscamos constantemente eso. Edgar Murray nos dice en esta frase, existen algunos núcleos de certeza, pero son muy reducidos. Navegamos en un océano de incertidumbres en el que hay algunos archipiélagos de certeza y no viceversa. Es decir, 
deberíamos tratar de modificar nuestra comunicación en el, en el ámbito de la divulgación científica en el decir, más que certezas, estamos llenos de incertidumbre y puede haber algunos elementos de certeza aquí. Incluso hay una investigación que habla, pero habla sobre este tema en este contexto, en este lugar, en esta región, con estas mediciones, pero no lo podemos decir, ah, ok, por esto entonces ya es homologable a todas las personas o a todo el mundo, ¿no? Como vimos en el video, con, con ese, ese, esa lámina del video de, ah, las mujeres, los hombres, o sea, no es tan sencillo, es como que, a ver, las personas que participaron en esta investigación, que tenían esquizofrenia en el 2005, tenían estas características, pero eso no significa que todas las personas en el mundo, o que la, el tema de la esquizofrenia ya está superado. Entonces, vemos que es más complicado en eso, y tratar de llevar a las personas a entender que la incertidumbre no es algo negativo, sino que es, debe, debe ser algo que sean capaces de abrazar esta incertidumbre y decir, saber que... Eh, estos archipiélagos de certeza hay que, hay que procurarlos, pero entender que todo el océano de incertidumbre es mucho más amplio y aceptar este elemento. ¿no? Y entonces tenemos el último reto, que sería la comunicación cultural. En este sentido, la, la cultura no solamente moldea en cómo percibimos la información, en cómo la vamos a ver, sino que también nos va a dar una especie de... o nos va a determinar cómo se interpreta y cómo se transmite. Dependiendo en ciertas áreas, en ciertas regiones, en ciertos elementos de cómo es que se comunique algo, las personas le dan más autoridad o menos autoridad. Esto depende constantemente de la confianza que se le dé a los divulgadores o a las personas de alguna región en una comunidad. Por eso comprender las diferencias culturales se convierte también en una estrategia para tratar de superar esta brecha. Algunos elementos que tenemos en, esta, eh, en este elemento de la cosmovisión son, por un lado, eh, que la cultura tiene eh, su propia forma única de ver el mundo, ¿no? es decir, tiene como esta manera de cómo entender la información, cómo entender la propia ciencia, y va a depender de este, este, eh, este halo, digamos, de la comunicación, es decir, cómo sentir confianza en esto que se está comunicando. Y la divulgación efectiva implica adaptar el mensaje científico a estos lentes culturales, para hacerlo de esta forma, ¿no? es decir, cuando queremos transmitir una información científica, no solamente se trata de explicar los resultados, sino también hacerlo de forma eh, que, que tenga en consideración las diferencias culturales de una sociedad, de una cultura, de un grupo en particular. Y esto implica mucho un trabajo pedagógico muy importante, porque no solamente se trata de decir, esta es mi información y voy a tratar de, de explicarte, sino tener una, peda una pedagogía, digamos, mucho más eh, cultural o pluricultural que conozca estas diferencias para saber cómo comunicar un mensaje científico en distintas comunidades o en distintos grupos. Es igual como ustedes no van a o sea, comunicar algo de la misma forma que lo hacen con sus amigos que como lo hacen con, por ejemplo, su pareja o, por ejemplo, con un familiar. O sea, buscan palabras concretas, a lo mejor con sus amigos van a ser menos solemnes, quizás con su familia sean un poco más solemnes a la hora de, de decir algo. Y entonces va a depender de todos esos factores y saber cómo comunicar un mensaje con su familia o con sus amigos, depende de sus elementos. ¿no? Y entonces, ¿cómo tomar en cuenta estos lentes culturales o cómo deberíamos tomarlos en cuenta? Sería considerar las narrativas locales, los valores particulares, agrietar los dogmas culturales. ¿Y por qué digo agrietar los dogmas culturales? Porque lo último que podemos hacer como divulgadores científicos es tratar de romper con, por, por completo un dogma. Y decir, así, ah, ¿sabes qué? Yo vengo a decir que tu información es falsa y todo lo que dices está mal y listo. Porque eso lo que genera es que la gente se cierre, es como si tú vas y me desafías, o sea, na a nadie le gusta que alguien llegue y te diga, ah, tú no tienes razón, o sea, porque nuestra primera, nuestra primera reacción cuando alguien nos dice que estamos equivocados, ah, no quiero escucharte, entonces, si la divulgación lo que busca es romper dogmas, va a topar con pared y se va a crear como una, eh, va a generar grupos cerrados que no quieran aceptar ese mensaje, en cambio, agrietar los dogmas culturales es, primero, es un proceso mucho más largo, es un proceso que no es simplemente con, ah, aquí está el paper, y ya está, o sea, ya, este, el dato mata el relato, sino más bien hay que tratar de poco a poco agrietar estos elementos para que no haya mayor resistencia, ¿no? Por eso ponía eh, abajito esta frase, ¿no? Darle eh, al grupo una tribu eh, adicional a la, cual, a la cual pueda pertenecer. Pongo tribu como esta como analogía de somos grupos a veces muy sectarios, con ciertos eh, cerrados en sí mismos, con ciertas personas, y a veces aceptamos o no aceptamos un mensaje, ¿no? Pero darle un grupo, eh, darle al grupo otra tribu a la cual pertenecer, porque nadie quiere la verdad, si esto implica quedarse solo. O sea, si alguien dice, ah, te voy a dar esta información, pero esta información desafía a mi familia, a mis amigos y demás, no la quiero, porque yo prefiero estar bien con mi familia, con mis amigos, con mi, con mi grupo, en lugar de aceptar que esto no es verdad. Pero entonces, lo que hay que hacer es 
de nuevo a esta analogía, si decimos que hay archipiélagos de certeza en un mar de océanos, si le rompemos el archipiélago de certeza que tiene la persona, si le rompemos esa isla de certeza que tiene, se va a ahogar. Entonces, y no se va a querer ahogar, va a tratar de aferrarse a esa, a ese, a esa isla de, de certeza para no ahogarse. Entonces, lo que hay que hacer es, es no solamente romper, sino construir. Es decir, a ver, aquí esto no es información adecuada, saltemos a este otro elemento, saltemos a este otro archipiélago donde hay otras respuestas, pero este archipiélago también se puede caer, entonces podemos llegar a otro y llegar a otro, pero entender que seguimos en un océano de incertidumbre. Este es como el reto, ¿no? Insisto, los divulgadores deben de dejar esta, este halo de romper dogmas, de vamos a desmentir esto, ¿no? Y desmintiendo, desmintiendo por partes, ese tipo de cosas, sino más bien vamos a construir otros elementos, vamos a, a, a dar otra, otro grupo, otra tribu al cual las personas puedan pertenecer para que no simplemente le digan estás mal, estás mal, estás mal, porque si no creas un grupo de personas de ah, yo sé que estás mal, pero yo sé que tú estás bien, y entonces se crean estos como estas polaridades en lugar de realmente darle a la persona en dónde, en dónde llegar, ¿no? No solamente ya te rompí tu dogma y nos vemos y ahí te quedas en el marco de incertidumbre, ¿no? Sino tratar de darle otro espacio en donde pueda eh, existir, ¿no? Entonces tenemos, como para ir cerrando, estos elementos de transparencia, comunicación y confianza. Comprender cómo se forman y se transforman los sistemas de confianza en las diferentes culturas nos va a permitir establecer puentes genuinos y duraderos, ¿no? Es decir, ¿cómo es, que haya, cómo es que se genera la confianza en nuestros sistemas culturales con nuestra familia, con nuestros amigos, nos va a permitir entonces decir, ok, entonces a partir de eso podemos saber cómo comunicar la información y cómo hacer transparente esta información. Si no sabemos cómo operan los sistemas de confianza en la cultura, simple vamos, simplemente vamos a ir con un martillo rompiendo las certezas de la gente, pero sin que eso genere confianza. Y entonces las personas se van a cerrar, se van a ir con un grupo que les permita sentir esta reducción de complejidad con este grupo voy a estar más seguro y prefiero no escucharte a ti porque solamente vienes a destrozar mis certezas ¿no? e insistimos, es, es, hay una brecha en nuestros sistemas de confianza y de saber cómo entender que la incertidumbre no, no necesariamente es algo negativo en conclusión, tenemos que entonces los retos que tendría todo divulgador científico, y como decíamos los divulgadores no solamente son este, personas que literalmente se dediquen hacer videos, o hacer infografías, o hacer distintos mecanismos. También somos pequeños divulgadores cuando estamos con nuestra familia, con nuestros amigos y tratamos de explicar un tema. Y entonces tenemos que hay, tiene que haber un elemento de horizontalidad, es decir, que no debe haber un elemento de jerarquización, de yo soy más que tú. Tiene que haber intereses claros, explicitarlos, tiene que haber una desmitificación de la ciencia, pensar que la ciencia y la comunicación cultural. Es decir, cómo se construyen los sistemas de confianza en distintas regiones, en distintas culturas, en distintos grupos, y conociendo cómo se construyen esos sistemas de confianza, tra tratar de eh, fragmentar o tratar de eh, agrietar los dogmas culturales, insisto, no romperlos, porque eso también lo he aprendido divulgando eh, en el campo de las ciencias sociales. Los divulgadores no rompemos dogmas, damos pequeñas ideas para que las personas puedan ellos mismos romper sus dogmas culturales. O sea, quien rompe los dogmas culturales no son los científicos, no son los divulgadores, son las propias personas. Y si no creamos estos mecanismos y no logramos como agrietar estos dogmas, eso sí lo podemos hacer, debilitar, por así decirlo, agrietar ciertos dogmas para que entonces sean menos rígidos y las personas sean capaces de romper ellos mismos sus propios dogmas culturales. Y de nuevo esto nos lleva de nuevo a la idea de la horizontalidad, no una cuestión de yo vengo a darles la información, yo vengo a salvarles de la desinformación, yo vengo a darles lo genuino, sino yo vengo a tratar de obturar, tratar de fragmentar estas ideas y entonces ustedes por sus propios mecanismos van a lograr, o sea, desde, van a lograr romper estos dogmas culturales. En pedagogía se le llama esto pedagogía, digamos, de autonomía o de emancipación. Yo no voy a salvarte, ¿no? sino voy a ayudar a crear las herramientas para que tú seas capaz de romper esas mismas ideas. ¿no? Y creo que eso son como los retos que, te, que se tienen en la divulgación y con esto eh, yo finalizaré.